കൊണ്ടുവരാം ഉത്തമഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിശക്തമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഉത്തമഗീതം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് ലോകത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട ദൈവശബ്ദത്തെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ ചില സീസണുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ചില സീസണുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ശീതകാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശീതകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള സമയം മാത്രമല്ല ഇത് എഴുതപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലേക്കൊക്കെ നടന്ന് കടന്നു പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ശീതകാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് അസ്തമിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കോ നാല് മണിക്കോ പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാത്തൊരു ശീതകാലത്തെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ഉറപ്പിനകത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശീതകാലം മാത്രമല്ല അതിനോട് ചേർത്ത് കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് മഴയും മാറിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് മഴ മാറിപ്പോയി മഴയത്ത് നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മഴ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം മഴയത്ത് നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ മഴ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഏതിന് വൈ ലോഡ് എന്ന് ചോദിച്ച വിഷയങ്ങൾ മഴയായിരുന്നു അത് നിലത്തെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വണ്ടി വയലിൽ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മഴ പെയ്തേ പറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ മഴ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ മഴ നമുക്ക് പ്രയോജനമല്ല ആ മഴ നമുക്ക് ദുഃഖകരമായി മാറും ആകയാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മഴയും മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്പിരിച്വലി ഞാൻ പറയും ചില ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ചില 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 ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ദൈവം നൽകിയ ചില പ്രിപ്പറേഷനുകൾ അത് നമ്മുടെ ചില പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അവിടെ പറയുകയാണ് മഴ മാറി അമേൻ ദൈവം നമ്മളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തനം നിശ്ചലമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വചനം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ കർത്താവ് ആ മഴകൾ അനുഗ്രഹത്തിനായിരുന്നു പക്ഷേ അനുഗ്രഹത്തിനായുള്ള മഴ നീണ്ടു നിന്നാൽ അത് ശാപമായി മാറും കർത്താവ് അതിനെ നിർത്തുകയാണ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് പുഷ്പങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാണായി വരുന്നു പുഷ്പങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാണായി വരുന്നു വള്ളിത്തല മുറിക്കും കാലം വന്നിരിക്കുന്നു കുറുപ്രാവിൻ്റെ ശബ്ദവും നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് പുഷ്പങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാണായി വരുന്നു പുഷ്പങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായി ഒരുവിധമായ മനോഹാരിതയും ഇല്ലാതെ വെറും നിഷ് ഊശ്വര ഭൂമിയായി കിടക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുകളിൽ പുഷ്പങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനോഹരമല്ലാത്തത് കാണുവാനൊന്നുമില്ലാത്തത് ഇത് പ്രയോജനമില്ലാത്തത് ഇത് വേസ്റ്റ് ഇത് വോയിഡ് ഇത് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ അതിനെ ഒരു പുഷ്പം വെച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെ വൃതാവെന്ന് പറഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങളെ ദൈവം അലങ്കാരയോഗ്യമാക്കും അതിനോട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് വള്ളിത്തലകൾ മുറിക്കുന്ന കാലങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു വള്ളി തലകൾ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിന് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു ഫലം അടുത്ത ഒരു ഫ്രൂ ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളതാണ് വള്ളിത്തലകൾ മുറിക്കുന്നത് വള്ളിത്തലകൾ മുറിക്കുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വിശ്വസിച്ചോ വള്ളിത്തല മുറിക്കും അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് കുറുപ്രാവുകളുടെ ശബ്ദം നാട്ടിൽ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുറുപ്രാവുകളുടെ ശബ്ദം നാട്ടിൽ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുറുപ്രാ
പേപ്പട്ടികളുടെ ശബ്ദം നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് കുറുക്കൻ ഓരിയിടുന്ന ശബ്ദത്തിനകത്തും പുലി പുലി അനറുന്ന സമൂഹത്ത് സമയത്തിനകത്തും സിംഹം ഗർജിക്കുന്ന സമയത്തിനകത്തും കുറുപ്രാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് സീസൺ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇനിയും നീ കുറുക്കൻ്റെ ഓരിയിടലല്ല പേപ്പട്ടിയുടെ കുരച്ചിലുകളല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ദാർഷ്ട്യമല്ല പകരം കുറുപ്രാക്കളുടെ ശബ്ദം പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ്റെ ഞരങ്ങിയവൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം നാട്ടിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഒരു സീസണിലേക്ക് ഇന്നുവരെ ഇന്നുവരെ ഈ ദേശത്തിന് നടുവിൽ മുഴങ്ങി കേട്ട സകല കുറുക്കൻ്റെ ഓരിയിടലുകളെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ഇനിയും ഇത് കുറുക്കൻ്റെ ഓരിയിടലുകളോ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗർജനങ്ങളോ പേപ്പട്ടിയുടെ അലർച്ചകളോ മൃഗങ്ങളുടെ മുരൾച്ചകളോ അല്ല മറഞ്ഞിരുന്നും കുറുകുന്ന കുറുപ്രാവിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളെ നാട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം നാട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം വീണ്ടും അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അത്തി കായ്കൾ പഴുക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെന്താണ് അത്തി അത്തി തളിരിടുന്നെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത്തി മുട്ടിടുന്നെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത്തിക്കായ്ക്കൾ പഴുക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ആർത്തലച്ച് പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഴയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശീതകാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് മുട്ടിടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ പൂത്ത് വരുമ്പോഴേ ഇത് പറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുട്ടുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴേ ഇത് എന്തു ചെയ്യും കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്നും ഒന്ന് പഴുക്കാൻ ഒന്ന് റൈപ്പൺ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നോ ഒരു ചെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ചില തെങ്ങിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൂ കിടക്കുന്നത് കാണാം ചില തെങ്ങിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളയ്ക്ക കിടക്കുന്നത് കാണാം ചില തെങ്ങിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ചെന്നാൽ മണ്ടരി വീണ് കൊട്ടരച്ച തേങ്ങ കിടക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇല്ല ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ കുറെ പൂക്കൾ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഭൂമിയിൽ പുഷ്പങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇനിയും പൂക്കൾ കിടക്കുന്നത് കാണത്തില്ല അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നാൽ കുറെ പൊട്ട അത്തിക്കായ്കൾ മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല പകരം അത്തിക്കായ്കൾ നിന്ന് പഴുക്കുകയാണ് അത്തി പഴുക്കുകയാണ് അത്തിക്കായ്കൾ പഴുക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം ചില വിഷയങ്ങൾ ഫലമില്ലാതെ പോകത്തില്ല നല്ല തടിക്കര ഉണ്ട് നല്ല ഇലപ്പച്ചലുണ്ട് നല്ലപോലെ പൂക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ മൊട്ടിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പഴുത്താതെ പഴുക്കാതെ എടുത്ത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ പഴുക്കാതെ എടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പൊട്ടു പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലങ്ങൾ ഇനിയും ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് പകരം അത്തിക്കായ്കൾ പൊട്ടു പറിച്ച് കളയത്തില്ല അത് പഴുക്കും അതതിൻ്റെ മധുരത്തോടെ അതതിൻ്റെ രുചിയോടെ അതതിൻ്റെ നന്മയോടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ അത്തിവൃക്ഷത്തിലെ കായ്കൾ പൊട്ടുക താഴെ വീഴുന്നത് പോലെ അതൊക്കെ പഴുത്തു നിലത്ത് വീണെങ്കിൽ ലോറികളിൽ കയറ്റി വിടാനുള്ള അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൊട്ടു പറിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളയുന്ന പോലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട നന്മകൾ അനുഭവിയ യോഗ്യമല്ലാതെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സകല ഭോരികളുടെ മേലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുന്നു അത്തിക്കായ്കൾ പഴുക്കും അത്തിക്കായ്കൾ പഴുക്കും അത്തിക്കായ്കൾ പഴുക്കും അത്തിക്കായ്കൾ പഴുക്കും അത്തി തളിർക്കുമ്പോൾ അതൊരു 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 ശുഭസൂചനയാണ് അത്തി തളിർക്കുമ്പോൾ വേനലെടുത്തു അതൊരു ശുഭസൂചനയാണ് അത്തി തളിർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ അതൊരു ശുഭസൂചനയാണ് പക്ഷെ തളിർപ്പേ ഉള്ളൂ ശുഭസൂചനകളേ ഉള്ളൂ ഇത് പഴുത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഉറപ്പായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചോ ശുഭസൂചനകൾ കണ്ടയിടത്ത് ശുഭതയുടെ പഴുത്ത കായ്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിറവിലേക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവിടുത്തെ ദൈവ പ്രവർത്തികളെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് സഭകളെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ദൈവിക പ്രവർത്തികളെ കായ് പഴുക്കും പോലെ കായ് പഴുക്കും പോലെ നിന്ന് പഴുക്കും നിന്ന് പഴുക്കും ജീസസ് എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറയുകയാണ് കുറുപ്രാവിൻ ഇപ്പം കേൾക്കാനുള്ള ശബ്ദം കുറുപ്രാവിൻ്റേത്
മുന്തിരി വള്ളി പൂത്ത് അതിന് മുകളിൽ പറയുകയാണ് വള്ളിത്തലകൾ മുറിക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറം പറയുകയാണ് ചില പൂത്ത് സുഗന്ധങ്ങൾ വീശുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സക്രിയ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സക്രിയ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വീണ്ടും തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുരുൾ കണ്ടു അവരെന്നോട് നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുരുൾ ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഇരുപത് മുഴം നീളവും പത്ത് മുഴം വീതിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ അതൊരു അടിക്കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരുപതുക്ക് പത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുൾ ഈ കാർപ്പറ്റ് പോലെ ഒരു ഫോർ ബൈ സിക്സ് കാണുമായിരിക്കും അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ചുരുൾ അത് പാറിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടത് ചുരുൾ പാറിപ്പോകുന്നതാ പക്ഷെ താൻ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അത്ര വലിയ ചുരുളിനെ പറ പറപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് ഒരു കാറ്റ് ഒരു കാറ്റ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കാണുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ പിമ്പിൽ കാണാത്തതായ ദൈവശക്തി കാറ്റ് വ്യാപരിക്കുന്നത് പോലെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഹു ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എന്ന ലോകം ചോദിക്കുന്ന അളവിൽ ഇതാരാട ഈ പേപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കിച്ചത് ഈ ചുരുൾ ആരാട ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചുരുളിനെ ആരാൾ ചുരുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ല ആ ചുരുളിനെ ആരാൾ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ല ആ ചുരുളിനെ നാല് പേര് ഒന്ന് മടക്കുന്നതും കണ്ടില്ല നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുരുൾ പാറിപ്പോകുന്നത് കണ്ടു ആരാ അതിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കര അവിടെ കാണാനില്ല പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഒരു കാറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഒരു കാറ്റുണ്ട് ചില ചുരുളുകളെ ദൈവം പൊക്കുമെന്നെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ കരം കൊണ്ടല്ല ചില കാറ്റുകൾ അതിന്മേൽ വീശും ചില കാറ്റുകൾ അതിന്മേൽ വീശും ഇരുപതും പത്തും ഇരു ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചുരുൾ കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകുന്നത് കാണുകയാണ് ഇരുപതുക്ക് പത്തിൻ്റെ ഒരു ചുരുൾ മനുഷ്യൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിനെ മടക്കി ചുരുട്ടി എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം പക്ഷേ കാ ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ചുരുളിനെ പൊക്കണമെങ്കിൽ അത് എവിടെ പിരിച്ചിട്ടാലും അത് എവിടെ വെച്ചാലും അത് പറന്നു പോകും യെസ് അത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ കലണ്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ആണിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഹുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ നല്ല സ്പീഡിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പം ഈ കലണ്ടർ തന്നല്ല ഊരി പോകുന്നത് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഹുക്കുങ്ങളെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വരുന്നാളുകളിൽ ചില ചുരുളുകൾ പറക്കും ചില ചുരുളുകൾ പറക്കും അതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യ കരത്തെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ചില കാറ്റ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം ഇൻവിസിബിൾ പവർ പുറം കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതായ ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം കാത്തിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു വേദം അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ആ സെക്രിയാവിലെ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ ഇല്ല ഞാനത് സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം സെക്രിയ പ്രവചനത്തിലേക്ക് യഹസ്കിയൽ പ്രവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനകത്തു നിന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ ചില ചില വ്യക്തിപരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ദൂതുകളായി ദൈവ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് വാക്യം വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് ആയിട്ട് വാക്യം പ്രതി വാക്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പത്താം ആണ്ട് പത്താം മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്നാണ് രഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രവചനവും എന്ന തനിക്ക് ദൂത് കിട്ടിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഡേറ്റിട്ട് പറയുന്നയാളാണ് കെബാർ നദീതീരത്ത് ആദ്യം ദൈവ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടായത് പിന്നീടുണ്ടായത് അതിനകത്തു നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ദൈവം പറയുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഡേറ്റിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ദൈവം പറയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ദൂതുകളെ ഡേറ്റിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നയിടത്ത് ദാനിയൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഊലായി നദീ തീരത്ത് ഇന്നിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന രാത്രി ഞാൻ അവിടെ
ഡേറ്റിട്ട് പറയത്തക്ക വണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തോടുകൂടെ ദൈവം ചില പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുക ആ ദൂത് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുറേ നാൾ മുമ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിട്ട് ദൈവം അത്രമാത്രം മെമ്മറബിളായിട്ട് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത തീയതികളോടുകൂടെയുള്ള ദൈവിക ദൂതുകളിലേക്ക് വരികയാണ് പത്താം മാസം പത്താം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം പത്താം പത്താം വർഷം പത്താം ആണ്ടിൽ പത്താം മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായി ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ യഹസ്കിയൽ തൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ വിട്ട് ഒരു വിദൂര ദേശത്ത് താമസിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെല്ലാം അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത് അധൈര്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത് മുഴുവനും ഈ വിധമായ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഹസ്കിയൽ അവിടെ പറയുകയാണ് അന്നെനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ യഹസ്കിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത യഹസ്കിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയും ഈ നെഹമ്യാവിൻ്റെ അസ്രായുടെയും ദാവീദിൻ്റെയും ഒക്കെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യരെന്തു പറഞ്ഞു എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യഹസ്കിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അതേസമയം നെഹമ്യാവിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരെൻ്റെ അടുക്കൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഹാമാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് എസ്തേറിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് അവനെപ്പോൾ നശിച്ചു അവൻ്റെ പേരില്ലാതായെന്ന് എന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഭക്തന്മാർ അവരെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്തു പറയുന്നെന്നും അവരെക്കുറിച്ച് ലോകമെന്ത് പറയുന്നെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എഹസ്കേലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓരോ ഇടത്തും പറയുന്നത് ദൈവം എന്നോട് ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവം എന്നോട് ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലോകം എന്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല എഹസ്കേലിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും അന്ന് നാട്ടുകാർ എന്തായിരിക്കും എഹസ്കേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എഹസ്കേലിനെ കുറിച്ച് ലോകം എന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ എഹസ്കേലിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരെന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ എഹസ്കേലിൻ്റെ അടുക്കൽ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞെന്നോ എഹസ്കേലിൻ്റെ അടുക്കൽ ആരെന്തു പറഞ്ഞുവെന്ന് എഴുതി ആരും എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ദൈവം യഹസ് അതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യഹ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരികയാണ് മനുഷ്യപുത്ര മി മി മിശ്രയും രാജാവായ ഫറവോൻ്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ച് അവനെക്കുറിച്ചും എല്ലാ മിശ്രൈമിനെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ദൈവം ഇത് ആരോടാണ് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനൊന്നുമല്ല യഹസ്കിയൻ യഹസ്കിയലിൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു മാസ്റ്ററായിരുന്നു പുരോഹിതനായിരുന്നു ആലയം പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തോടുകൂടി പുരോഹിതൻ്റെ പണി പോയി പുരോഹിതൻ്റെ മക്കളെയെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ബാബിലോൺ ദേശത്ത് ഒരു നദീതീരത്ത് ഇവരെയെല്ലാം കൂടെ ടെൻ്റ് അടിപ്പിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരഗതിയുടെ ഒരു പരദേശി സ്വന്തമായിട്ട് പാസ്പോർട്ടും റേഷൻ കാർഡും പോലും ഇല്ലാതെ ഒരന്യ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിമയാക്കി ഇട്ടേക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവം വന്ന് യഹസ്കേലിൻ്റെ അടുക്കൽ പറയാം യഹസ്കേലെ നീ എഴുന്നേറ്റ് മിശ്രൈം രാജാവിൻ്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ച് ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിലുള്ള ജനതയെക്കുറിച്ചും നീ അവനോട് മുഖം തിരിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കൽ പറയുക ജ്യോതിരാദ്യ സിന്ധ്യയുടെ നേരെ മുഖം തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും കർത്താവ് ഞാൻ വല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ പോയി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വല്ലതും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നൊരു അന്യൻ പരദേശി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ബാബേലിലെ രാജാവിനോടല്ല പറയുന്നത് ബാബേലി വന്ന് കിടക്കുന്ന എഹസ്കേലിൻ്റെ അടുക്കൽ പറയാം നീ മിശ്രയും രാജാവായിരിക്കുന്ന ഫറവോൻ്റെ അടുക്കലിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ തിരുന്ന് കരയുകയോ മുഖം കുനിച്ചിരുന്ന് കരയുകയോ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഫറവോൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ നോക്കണം ഫറവോൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നീ നോക്കണം ഫറവോൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനോടും അവൻ്റെ രാജ്യത്തോടും അവൻ്റെ ജനത്തോടും നീ പ്രവചിച്ചു പറയണം അന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട്
എന്നെ നോക്കി കരയാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്നെ നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നീ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരുടെ അടുക്ക പോകാനല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ഫേവർ സ്ഥ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നീ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഫറവോൻ എന്ന മിസ്രൈമ്യ അധികാരിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നിൻ്റെ മുഖം തിരിക്കാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഇതിനകത്ത് ദൂതി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമോ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നിങ്ങളുടെ നിലവാരമോ ദൈവത്തിനൊരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന മല്ലൻ ഏത് പ്രബലനാണെന്നോ അവൻ ഏത് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നെന്നോ ഏത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നെന്നോ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധിപനാണെന്നോ തലവനാണെന്നുള്ളതോ ദൈവത്തിനൊരു വിഷയമല്ല കെബാർ നദീതി പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന അധികാരവും സ്ഥാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട പുരോഹിതന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന ഹെസ്കേലിനെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഫറവോന്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ച് അവനോട് പറയണം അവനോട് പറയണം അവനോട് പറയണം ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ മുഖം കുനിയരുത് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ദേശാധിപതികളുടെ നേരെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് സംസാരിക്കണം ഇനിയും കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണ് എടാ നീ മിസ്രൈം രാജാവായ ഫറവോന്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് നിന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ടൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് ഒരാപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്ക് നീ അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒന്ന് പറ ഇതല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ അവനെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്റെ സങ്കടവും പറയണ്ട നിന്റെ അവസ്ഥയും പറയണ്ട നിന്റെ ഭാരവും പറയണ്ട പകരം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അഭിഷേകം ആ അഭിഷേകത്താൽ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നീ അവിടേക്ക് കടന്നുപോയി നീ ഫറവോന് നേരെ പ്രവചിക്കുവാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അകത്തുള്ള യഹസ്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിനെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പറയുന്നു അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ യഹസ്കിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു നീ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിക്ക നീ കാറ്റിനെ നോക്കി പ്രവചിക്ക ഇന്ന് പകൽ കാലം കാറ്റിനോടും അസ്ഥികളോടും പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞ യഹസ്കിയലിനെ കൊണ്ട് പ്രവചിപ്പിച്ച ദൈവം ഇന്ന് പറയുകയാണ് ചില ദേശാധിപതികൾക്ക് നേരെ ചില അധികാര മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് നേരെ അത് ദേശത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങളാണോ ഓഫീസിൻ്റെ അധികാരങ്ങളാണോ ഏത് മണ്ഡലങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയുകയില്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവകൃപയിലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിലും അവന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമേ അവന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമേ ഇനിയും അവൻ്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് നീ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഫോക്കസ് അവൻ്റെ ഫേസിലാണ് പക്ഷെ നീ അവന് നേരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അനുഭവിക്കും അവൻ്റെ ജനതകൾ മുഴുവൻ അവൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അനുഭവിക്കാം എഹസ്കേലിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു രാജാവിനല്ല അവൻ്റെ കിങ്ഡത്തെ മുഴുവനും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ കിങ്ഡത്തെ മുഴുവൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം യഹസ്കേലിൻ്റെ മേലിൽ നൽകുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേലായിരിക്കത്തില്ല നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്ട് ഒരു കിങ്ഡത്തിന്റെ മേൽ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്ട് ഒരു നേഷന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഒതുങ്ങത്തില്ല നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇമ്പാക്ട് ഒരു കിങ്ഡം ഒരു നേഷനെ മുഴുവൻ ചലിപ്പിക്കുന്ന അതിൽ പാർക്കുന്ന അത്ര മനുഷ്യരെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവിലുള്ള അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരം ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ഇതിനകത്ത് പകരും ഞാനിത് വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പായി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തൊൻപത് മുമ്പ് എവിടെയും പറഞ്ഞ ഒരു ദൂതായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റീഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുതേ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തൊൻപത് എടുത്ത് വായിക്ക് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചിലത് നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് റീ ഖര പ്രവാനിയ കർത്താവ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു എഹസ്കേൽ പ്രവാസിയാണോ എഹസ്കേൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പോയവനാണോ എഹസ്കേൽ പരദേശിയാണോ എന്നൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല ഏയോ ഓ അവസ്ഥകളെ ഓർക്കാതെ ബലഹീനതകളെ ഓർക്കാതെ താഴ്ചകളെ ഓർക്കാതെ ദൈവം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് പറയുക നീ അവനെതിരെ പ്രവചിക്കണം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അവന്റെ ദേശത്തിനും അവന്റെ ജനതകൾക്കും എതിരായി വ്യാപരിക്കും എന്നിട്ട് അതെ
എനിക്കായിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മഹാ നക്രമേ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആരോടാ ഫറവോനോട് പക്ഷെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആരോടാ ഒരു മഹാനക്രത്തോട് ഒരു ഡ്രാഗണിനോട് ഇത് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ പവർ എന്നുള്ളത് സെർപ്പൻറ്റ് പവറും ഡ്രാഗൺ പവറുമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ നദിയാണ് ഇപ്പം നൈൽ നദിയിലെ വ്യാളി ശക്തി പറയുകയാണ് ഈ നൈൽ നദി ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ നൈൽ നദി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് ഇപ്പം ദൈവ ഹെസ്കിയലിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞത് നീ ഫറവോനെതിരെ സംസാരിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ കോൺവെർസേഷൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാം അവിടുത്തെ ഡ്രാഗൺ സ്പിരിറ്റുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വ്യക്തമായി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയെ ഞാൻ പറയാം തലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വ്യക്തികൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് യുദ്ധം മാനുഷിക യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് പകരം ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഫൈറ്റിലേക്ക് ഒരാത്മമണ്ഡലത്തിലെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു 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 നിലയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് ഇവിടെ പറയാം മഹാനക്രത്തോട് നീ പറ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് എതിർ നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ല ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് എതിർ നിൽക്കുന്നത് വ്യക്തികളല്ല ചില ഡ്രാഗൺ സ്പിരിറ്റുകളാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഈ മഹാനക്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മഹാനക്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മഹാനക്രത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രവചിച്ചു പറയണം ദൈവം നിനക്ക് വിരോധമാണ് ദൈവം നിനക്ക് വിരോധമാണ് ദൈവം നിനക്ക് വിരോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ് വിശ്വാസത്തെ പ്രൊക്ലൈം ചെയ്ത് കൺഫസ് ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്തോ അവിടെ പറയുകയാണ് നീ മഹാനക്രത്തിന് നേരെ നീ ആ സ്പിരിറ്റിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിപ്പോരാ ഗോഡ് ഈസ് ഫോർ മീ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ മൈ സൈഡ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ ഫേവർ വിത്ത് മീ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാ എടാ മഹാനക്രമേ എടാ ഡ്രാഗൺ സ്പിരിറ്റെ പിശാജെ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാടാ ഫറവോൻ അനുകൂലമായിട്ടൊരു മഹാനക്ര നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഫറവോൻ അനുകൂലം ദൈവജനത്തിനകരി വൈഡ അത്തില വേദന ഗൈഡ പ്രവാനി ഗൈഡ പ്രവാനി ആസി പ്രോ ലഗത്തര പ്രവേനി ആ സീര കേര ഗേര ഗേരിയ പ്രവോനി ആയിട പ്രവേലിയ സംദര പ്രവാനിയ സംദരാദി ജീസസ് ജീസസ് ചില ചില ദുർശക്തികളോട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പറയണം ഗോഡ് ഈസ് ഫേവർ വിത്ത് മീ ദൈവം എന്നോട് അനുകൂലവാ ദൈവത്തിന് എന്നോട് പ്രിയവാ ദൈവം നിനക്കെതിരായി തീരുക ആ എതിരായി തീരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് വായിക്കണേ ആ ഭാഗം ഞാൻ നിൻ്റെ ചെകിളയിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി നിൻ്റെ നദികളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ നിൻ്റെ ചെതുമ്പലിൽ പറ്റുമാറാക്കി നിന്നെ നിൻ്റെ നദികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കയറ്റും നിൻ്റെ നദികളിലെ മത്സ്യമൊക്കെയും നിൻ്റെ ചെതുമ്പലിൽ പറ്റിയിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെയും നിൻ്റെ നദികളിലെ മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെയും മരുഭൂമിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയും നദികളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ അതിനകത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ നൈൽ ദൈവം പറയാം ഞാൻ ഈ നൈൽ നദിയിലേക്കൊരു ചൂണ്ട ഇടാൻ പോവാം ആ ചൂണ്ട മീനിൻ്റെ വായി കൊരുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മീനിൻ്റെ ചെകിളയിൽ കൊരുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിവൻ്റെ വായി കൊളുത്തിയാൽ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കും കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കും അപ്പം ഇവനെ എവിടെ കൊളുത്തി പൊക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വ്യക്തമായി ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നൊരു ഭാഗം 
ചില ഡ്രാഗൺ സ്പിരിറ്റുകളെ ചില തിമിംഗലം പോലെ നിൽക്കുന്ന ചില ബലങ്ങളെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ എവിടെ കൊത്തി പൊക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനെ അതിൻ്റെ വായി പിടിക്കണോ പാലെ പിടിക്കണോ എവിടെ പിടിക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ചൂണ്ട ഇട്ട് അതിൻ്റെ ചെകിളയിൽ കൊളുത്തു ചെകിളയിൽ കൊളുത്തിയാൽ മീനിന് പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ പോലും മീനിന് നടക്കത്തില്ല ചെകിള കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഈ ചെകിളെ കൊളുത്തിയിട്ട് തമ്പുരാൻ ഈ മീനിനെ ഇങ്ങ് പൊക്കുക ഈ മഹാ സർപ്പ മഹാ നക്രത്തെ ഈ തിമിംഗലത്തെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന വേറെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ നദികളിലെ മുഴുവൻ മത്സ്യങ്ങളും കൂടെ വന്ന് ഈ മഹാനക്രത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഈ ഡ്രാഗൻ്റെ ചെതുമ്പലിൽ മുഴുവനും വന്ന് പറ്റി 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 പിടിച്ചിരിക്കുക ഒരു മീനിൻ്റെ ചെതുമ്പൽ എണ്ണം പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ചെതുമ്പലിലും ഓരോ മത്സ്യം പിടിച്ചാൽ എത്ര മത്സ്യം അതിനകത്ത് കൊരുത്തേന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു നിൻ്റെ നദികളിലെ എല്ലാ മത്സ്യവും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ആ നദിയിൽ പോയി ആ മീനുകളെ പിടിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചേനേ നമ്മൾ വല ഇറക്കിയേനെ ആയിരം ഷിപ്പും പതിനായിരം വലയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മീനുകളെ മൊത്തം നമുക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റുമോ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഒരു ചൂണ്ടയിട്ട് നമ്മുടെ പതിനായിരം വല കൊണ്ട് നടക്കാത്ത സാധനത്തെ ദൈവം ഒരു ഹുക്ക് ഇട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധ ചിന്തിക്കണേ വൺ നെറ്റ് വൺ ഹുക്ക് വേഴ്സസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് നെറ്റ്സ് നമ്മുടെ പതിനായിരം നെറ്റുകൾ വീശിയാലും ഒതുങ്ങാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ ദൈവം ഒരൊറ്റ കൊളുത്തിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഹുക്കിനകത്ത് ഞാൻ ആ ദർശനത്തെ വായി ആ ദർശനത്തെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിനെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ചൂണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആകാശത്തൂന്നൊരു ചൂണ്ട അവൻ്റെ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് തനിയെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യലിൻ്റെ എ ഐ റിമോട്ട് റോബോട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ ചൂണ്ടയുടെ അറ്റത്തൊരു സെൻസറുണ്ട് ആ ചൂണ്ടയെ കണ്ടിട്ട് സാധാരണ ചൂണ്ട ഇടുന്ന ഉടനെ മീൻ വന്ന് ചൂണ്ടയെ കൊടുത്തുക പക്ഷേ ഈ റോബോട്ടിക് സെൻസറുള്ള ഈ ചൂണ്ട ഒരിക്കലും ഈ ചൂണ്ട ഒരിക്കലും ഈ മീൻ വന്ന് കൊത്തുകയല്ല ഈ സെൻസറുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ ഹുക്ക് നേരെ പോയി അവൻ്റെ ചെകിളയിൽ കൊളുത്തി കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടി പതുക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ ഹുക്ക് തിരിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി വലിച്ചത് പൊക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ആ നദികളിലെ അത്ര മത്സ്യങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കയറി പോകുന്നത് ഒരുമിച്ച് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പതിനായിരം വലയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങാത്ത ചില വിഷയങ്ങളെ ദൈവം ഒരു ഹുക്കിനകത്ത് ഒരു ചൂണ്ടലിനകത്ത് കൊളുത്തിയെടുക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ആറ് ആറാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുക ആറാം വാക്യം മിശ്രൈം നിവാസികൾ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് ഒരു ഓടക്കോലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെയും ഞാൻ എഹോവ എന്നറിയും അവർ നിന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് നീ ഒടിഞ്ഞ് അവരുടെ തോളൊക്കെയും കീറിക്കളഞ്ഞു അവർ ഊന്നിയപ്പോഴേക്ക് നീ ഒടിഞ്ഞ് അവരുടെ നടുവൊക്കെയും കുലുങ്ങുമാറാക്കി ഇവിടെ മിശ്രൈമിനോടുള്ള ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്റ്റാണ് പറയുന്നത് മിശ്രൈമിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ എതിരിന് കാരണമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നീ അവർക്കൊരു ഞാങ്ങണക്കോലായിരുന്നു ഓടക്കോലായിരുന്നു എന്താണ് കാരണം അവർ നിന്നെ പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും നീ ഒടിഞ്ഞ് അവരുടെ തോൾ കീറിപ്പോയി അവർ നിൻ്റെ മേൽ ഊന്നിയപ്പോൾ നീ വളഞ്ഞ് അവരുടെ നടു കുലുങ്ങുമാറാക്കി നമ്മളതിനൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ ദൈവം അവിടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പിടിച്ച് കയറാൻ തക്കവണ്ണം ഇതേലൊന്ന് പിടിച്ചുടനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ പിടിച്ചതിലൊന്ന് വലിഞ്ഞു കയറാൻ നോക്കിയ ഉടനെ അവൻ ആ കൊമ്പ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു കൊമ്പ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തോളെന്ത് പറ്റി തോൾ തെറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത് പറയുക മേളിലുള്ള പിടിപോയി മേളിലുള്ള പിടിപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു താഴെ ഒരിത് കണ്ട് ആ വേദനയോടുകൂടി അവൻ അതേ ഊന്നി നിൽക്കുക ഊതി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു 
അല്പം അത് ഒടിഞ്ഞു പോയി ഒടിഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള അഘാതത്തിൽ ഇതെൻ്റെ നടുവിൻ്റെ ഏപ്പുകളാടി ഇത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കമ്പ് പോയി തോളിളകി എന്നാൽ താഴെ പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കുറ്റി ഒടിഞ്ഞ് നടുവിളകി ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആണെന്ന് ചിന്തിച്ച സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ച ഏതോ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിന് വിരോധമായ അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ നടന്ന മേഖലകൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് എടാ നീ മുകളിലെ ഒരു പിടിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ആ പിടി നിന്നെ ചതിച്ചു താഴത്തെ ഒരു പിടിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു അത് നിന്നെ ചതിച്ചു പക്ഷേ ആ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലൊക്കെ മറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇനി ഒരിക്കലും പൊങ്ങത്തില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇനിയും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടെ പതിനേഴാം വാക്യം കൂടെ പതിനേഴാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ പതിനേഴാം വാക്യം ഇരുപത്തേഴാം ആണ്ട് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായി ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം പിന്നെയും ഒരു അരുളപ്പാട് നൽകുകയാണ് അതിനകത്ത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുക മനുഷ്യപുത്ര ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്ക് ദിനേസർ സോരിൻ്റെ നേരെ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് വലിയ വേല ചെയ്യിച്ചു എല്ലാ തലയും കഷണ്ടിയായി എല്ലാ ചുമലും തോലുരിഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും സോരിന് വിരോധമായി ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് അവനോ അവൻ്റെ സൈന്യത്തിനോ അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല കർത്താവ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ബാബേൽ രാജാവ് തൻ്റെ പട്ടാളത്തെ മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി സോരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ ജയമെടുത്തു ചുമടി ചുമ്മി 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 അവരുടെ തല മുഴുവൻ കഷണ്ടിയായി തോളത്ത് ചുമ്മി 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 തോളിലെ തോലെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയാം അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മിശ്രയും ദേശത്തെ ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്ക ദിനേശ്വരന് കൊടുക്കും അവനതിൽ സമ്പത്തെടുത്ത് അതിനെ കൊള്ളയിട്ട് കവർച്ച ചെയ്യും അത് അവൻ്റെ സൈന്യത്തിന് പ്രതിഫലമായിരിക്കും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് സോരിൽ നിന്ന് സോരിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും എന്ത് കിട്ടിയില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല ദൈവം പറയുക സോരിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് സോരിൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിന്നെ ബാബേലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ മിശ്രൈമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും ദൈവം വ്യക്തിപരമായി പറയുക കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ സോരിൻ്റെ അനുഭവം തല കഷണ്ടിയായി തോളിലെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനകത്തും എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ സ്വർഗം നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്വസ്തനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് നീതിമാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ മിശ്രമിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രതിഫലം തരും ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങളിൽ മുൻ മാതളം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദൂതിനോട് കണക്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കണക്ട് ചെയ്ത് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതളത്തിൻ്റെ കായ്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അത്തിയുടെ കായ്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ തല കഷണ്ടിയായിട്ടും തോളിലെ തൊലി പോയിട്ടും ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചില വിഷയങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ മിശ്രൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ മിശ്രൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിനക്ക് പറ്റിയ നഷ്ടങ്ങളെ അവിടെ നിനക്ക് പറ്റിയ സങ്കടങ്ങളെ അവിടെ നീ തല മുട്ടയായിട്ടും അവിടെ നിൻ്റെ തോളിലെ തൊലി പോയിട്ടും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ല മാനിക്കപ്പെട്ടില്ല നിനക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥകളെ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നിനക്കതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ ആ എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ അവന് മിശ്രൈൻ ദേശത്തെ അവൻ ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുക ഒരു സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു സോരിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയി തല മുട്ടയായതല്ലാതെ തോളയിലെ തഴമ്പ് വന്നതല്ലാതെ എനിക്കൊരു നന്മയും വന്നില്ല അത് കേട്ടിട്ട് കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ അവനെ മിശ്രൈൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ അവനെ ആ ദേശത്തെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതിഫലമായി ഞാൻ കൊടുക്കും 
പ്രതിഫലമായി ദൈവം നൽകും പ്രതിഫലമായി ദൈവം നൽകും അതിൻ്റെ ആ പ്രതിഫലമായി ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പറയുക അവർ എനിക്കായിട്ടല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ഉറപ്പായി പറയുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉറച്ച് നിന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി നെഞ്ചും നെറ്റിയും കൊടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലും പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരത്തില്ല ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സോറിൽ തല മുട്ടയായി തോളല തൊലി പോയി വെറും കൈയായി തിരിച്ചു വന്ന കാലങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിനകത്ത് മുറിവായി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് സ്വർഗം പറയുക അതിന് പകരമായി ഞാൻ നിനക്ക് മിശ്രയും ദേശത്തെ നിനക്ക് പ്രതിഫലമായി തരുമെന്ന് പറയും പ്രതിഫലമായി തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമായി പറയുക നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചത് നീ എൻ്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ലേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്നതല്ലേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും വെറും കൈയ്യനായി വിടുകയ്യനായി വിടത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൂത് ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എവിടെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് പഴങ്കഥയാ കിട്ടാതിരുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം എവിടെ മടക്കി തരുമെന്നുള്ളതാ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഒരു കാലത്ത് സോരിലേക്ക് കടന്നുപോയി നീ തല മൊട്ടയായി തോളനെ തൊലി പോയി തിരിച്ചു വന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഐ നോ ഇറ്റ് ഞാൻ അത് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ എന്നോടുള്ള വലിയ തീഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്നെ മിശ്രൈമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും കാരണം നീ എനിക്കായിട്ടല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അന്നാളിൽ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന് ഒരു കൊമ്പ് മുളയ്ക്കുമാറാക്കി അവരുടെ നടുവിൽ നിനക്ക് തുറന്ന വായ നൽകും എന്ന് പറയുക ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരു കൊമ്പിനെ മുളപ്പിക്കുമാറാകും ഒരു കൊമ്പിനെ മുളപ്പിക്കുമാറാകും ഈ കൊമ്പ് മുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വെട്ടപ്പെട്ട പല അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം കർത്ത പറയാം ഞാനൊരു കൊമ്പ് മുളപ്പിക്കും ആ കൊമ്പിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകും ഒരു വലിയ ശിഖരമുണ്ടാകും അതിനകത്ത് തളർത്തു നിൽക്കുന്ന അനേക കൊമ്പുകളുണ്ടാകും അതിനകത്തു നിന്ന് വിടർന്നു നിൽക്കുന്നതായ ഫലം കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന അനേക ഫലങ്ങളുണ്ടാകും എന്നിട്ട് പറയുക അതിൻ്റെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊമ്പ് മുളപ്പിക്കും കൊമ്പ് മുളപ്പിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ അന്നൊരു തുറന്ന വായ നിനക്ക് നൽകും ഒരു തുറന്ന വായ നിനക്ക് നൽകും ദൂതിന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ദൈവം ഒരു തുറന്ന വായ നൽകും പിശാജ് പലയിടങ്ങളിലും വായ അടപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെടുത്ത് പിശാജ് പലയിടങ്ങളിലും ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ നോക്കിയെടുത്ത് എന്തായി ഏതായി എവിടായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ട് എന്തായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തായി വിശ്വസിച്ചിട്ട് എന്തായി ലോകം ചോദിച്ച പല കാര്യങ്ങൾക്കും വായ അടഞ്ഞുപോയ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്കൊരു തുറന്ന വായ നൽകും ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്തെന്ന് പറയാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു തുറന്ന വായ നൽകുക എന്റെ എന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു തുറന്ന വായ തരുക എന്റെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു തുറന്ന വായ നൽകുക എന്റെ പ്രസ്ഥാനം എന്തോ ആയടേ കുറെ നാളും കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ലേ തള്ളുവല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം എനിക്കൊരു തുറന്ന വായ നൽകും ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കാം ദൈവം എനിക്കൊരു തുറന്ന വായ നൽകും ദൈവം എനിക്കൊരു തുറന്ന വായ നൽകും ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 